lo mejor que nos puede pasar es tener un legado. Es que el día que ya no estemos, la gente se siga acordando de nosotros por lo que hemos contribuido. No por el dinero que hemos ganado, por las vidas que hemos tocado, por lo que hemos contribuido. Hay que dejar de, de, de dejarse de joder con el miedo, ponerse los pantalones largos y salir ahí afuera y contar la historia que tenemos para contar, porque es la única forma de crecer. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una situación distinta y una situación particular y, y algunas son muy chungas y algunas son muy jodidas. Pero curiosamente la gente que está más jodida es la que le pone más fuerza a esto. El resto va muy relajado. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en 5? ¿Y en 10? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailovsky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Ayer, ayer te preguntaba, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que hace que, que no termines de ponerte en marcha? ¿Qué es lo que hace que, que no termines de asumir un compromiso con, con vos mismo, con vos misma, para, para pasar al siguiente nivel? Se habla mucho de esto del siguiente nivel. Se habla mucho de esto de, 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 del crecimiento, pero en realidad el siguiente nivel es, o depende de dónde estás en este momento. Y hoy, hablando... Hablando de madrugada con, con Javier y preparando cosas que vamos a ir lanzando en las próximas semanas, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de la gente que conecta con nosotros tiene una especie de pelea interna con esto de, de lo que quiere, de lo que quiere conseguir, de lo que sabe que puede alcanzar y con su yo actual por decirlo de alguna manera. Y es una pelea durísima, porque es un, un forcejeo, es un tironeo que, que no termina, que no termina nunca, que no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, porque no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Y te voy a dar un ejemplo. Hace solo 10 minutos o 15 minutos, Clyde Riboldi, uno de los chicos que, que, que forman parte de mi equipo y quien se ocupa de toda la parte de, de videos, me pasó el, el video de, de promo de 30 días para el éxito. Un video que, que grabamos hace un par de días y que acaba de terminar de editar. Y yo automáticamente se lo pasé a un super afiliado, a un super afiliado de, de los que ganan millones vendiendo productos de otros. Y le dije... ¿Venderías este producto? La respuesta fue, ¿a dónde está el enlace de compra? Voy a preparar el fin de semana una campaña para promocionar el producto. Yo me he negado sistemáticamente, sistemáticamente, y esto lo pueden decir cada uno de los chicos de mi equipo, me he negado sistemáticamente a mostrar los premios, a hacer promoción con, con, con los premios que, que hemos ido recibiendo, a hacer de alguna manera a vanagloriarme, sería la palabra, de, las, de los logros conseguidos, porque entendía que, que no ayudaba a nadie el hecho de que yo haya conseguido los, los premios, sino, sino que tenía que ver la forma de ayudarlos a que cada uno consiga sus propios objetivos, a que cada uno consiga... Sus, sus propias metas y en el medio de una charla con, con Evelio, con Clyde con Javier y después de un lavado de cabeza que me pegaron entre los tres me di cuenta que tenían razón que no se trata de lo que yo puedo conseguir para los demás sino de mostrar lo que ya he conseguido para que 
de alguna manera ustedes sepan que también es posible. Ese video que acabo de publicar habla, habla de eso. Quería ponerlo primero en el grupo para que sean ustedes los que, los que lo vieran. Pero ese tira y afloja del que, del que les hablaba también me toca a mí. Es verdad que, que he alcanzado niveles de éxito por, muy por encima de la media, pero también es verdad que tengo mi lago flaco. También es verdad que peleo todos los días con, con mi dark side, con mi lado oscuro. Yo también lo tengo. También tengo mis dudas, también tengo mis inquietudes, también tengo... Nadie es perfecto. Podés estar a niveles distintos, podés estar a, eh, en posiciones completamente distintas, pero todos tenemos un lado oscuro y todos peleamos con ese lado oscuro. La diferencia entre mi lado oscuro y la mayoría es que yo no me quedo atrás. Yo no dejo de tomar decisiones. Yo no dejo de avanzar. Para mí no se trata de luchar. Se trata de demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor. Un poco cada día. Y el video que van a ver en el grupo y que quería que sean los primeros en verlo, se trata de, de que ustedes sepan que ya estuvimos ahí o ya estuve yo ahí donde están ustedes ahora y que llegué hasta donde estoy ahora y que ustedes también lo pueden hacer. Pero hay una condición para eso, chicos. Hay una condición sine qua non para que ustedes puedan alcanzar niveles extraordinarios de éxito. ¿Saben cuál es? Que dejen de luchar. Que dejen de luchar con ustedes mismos, que dejen de resistirse a ese crecimiento. Que dejen la zona de mediocridad atrás, que dejen la zona de confort atrás y que se pongan en marcha. Porque muchos de ustedes, y no voy a decir todos porque no los conozco a todos, pero muchos de ustedes tienen mensajes increíbles para contar con historias increíbles para contar. Y no lo hacen porque están con miedo. Ahí afuera hay gente que necesita de ese mensaje que, que ustedes tienen. Y si siguen teniendo miedo de avanzar, si siguen teniendo miedo de hacer las cosas, lo único que va a pasar es que se van a morir con su música adentro. Y eso no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. Lo mejor que nos puede pasar es tener un legado es que el día que ya no estemos, la gente se siga acordando de nosotros por lo que hemos contribuido. No por el dinero que hemos ganado, por las vidas que hemos tocado, por lo que hemos contribuido. Hay que dejar de, de, de dejarse de joder con el miedo, ponerse los pantalones largos y salir ahí afuera y contar la historia que tenemos para contar, porque es la única forma de crecer. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una situación distinta y una situación particular, y, y algunas son muy chungas, y algunas son muy jodidas. Pero curiosamente la gente que está más jodida es la que le pone más fuerza a esto. El resto va muy relajado. Así que este fin de semana ponete a pensar en qué cosas podés hacer para contribuir a que todo esto mejore. Y si tenés hijos, míralos a la cara y pensá ¿Qué les estás dejando? Y no hablo de dinero. Los chicos no hacen lo que decimos. Hacen lo que les mostramos. Es así. Nosotros en casa no, no lideramos con el pico. No lideramos hablando. En casa lideramos con el ejemplo. Los chicos son exactamente o van a ser exactamente lo que somos nosotros. Ni más ni menos. Un chico que ve a su padre leer o a su madre leer va a ser un lector. Un chico que ve a sus padres ser coherente, va a ser coherente. Alguna vez leí que si querés cambiar el mundo, tenés que empezar por tu casa. ¿Qué estás haciendo para cambiar vos? Ese es el punto. ¿Qué estás haciendo hoy para cambiar vos? Para contribuir a algo con alguien. Ese es el punto. Cuando puedas contestar esa pregunta... Yo voy a estar acá, mi equipo va a estar acá para ayudarte a que tu mensaje llegue. En serio, pero vos tenés que caminar hasta nosotros. Nosotros no podemos agarrar gente del pelo y subirla. La gente tiene que hacer un esfuerzo por eso. La gente tiene que decidir poder caminar. Nosotros podemos 
acompañarlos. Podemos guiarlos. Uno se puede convertir en guía cuando se gana la confianza de la gente. Mientras tanto, acompaña. No guía, no lidera, acompaña. Hasta que se gana esa confianza. ¿Qué estás haciendo para ganarte la confianza de tu, de tu público? La confianza de tu gente. Por ahí van los tiros. Así que tarea para este fin de semana es pensar de qué manera estás contribuyendo a que todo mejore, a que todo sea mejor. Empezando por vos, siguiendo por tu casa, tu entorno. Vamos a ver las preguntas y a saludar. Tengo que pasar lista porque si no es aquí el Patchman me, me lo echa en cara. María dice, María Pría dice, qué cansada esa lucha cuando parece que los patitos van en moto. Siempre pasa algo. <risas> Víctor Capetillo dice, ya vi el video, Ariel, y quedó espectacular. Coincido plenamente contigo que rodearte de las personas adecuadas hace una gran diferencia. Un abrazo totalmente. Fabio, ¿dónde posteaste el video? En el grupo. Lo posteé dos minutos antes de empezar. Eh, Ezequiel Pachman, ¿qué estás haciendo para cambiar vos? Tremendo, siempre con preguntas. Para pensar. Hola, Cristian. El tema es ese, chicos. El tema es ese. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Por ahí empieza, empieza el tema. Por ahí empieza y termina. Nosotros podemos ser responsables únicamente de nosotros. No hay más. No hay más. Así que sí o sí, sí o sí, tenemos que hacernos responsables y hacer que podamos contribuir con algo. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.